让张牙，心中模糊，蓦然狂笑，怎敢点线，付之一笑，奋起把路上的人呐、啊，踏着梦长吧，在长风如昨。仙子，依我看，此战赵宗主凶多吉少了。他燃尽了体内全部的精元，就为了那薄命的一招。但是黑风，可没有那么好对付的。遗憾呐、啊，黑风若是不死，残局收拾起来会很棘手。你这同归于尽的勇气可嘉，但运气差了一点。真正的燕灵闪需收摄心神，断绝情欲，才得以不留后力，达成赌上一切的必杀之招。你虽耗尽全部精元，但内心仍有牵挂。可惜了，心念一偏，必杀之刺也就少了些力道。安心去见赵灵燕吧。快走！不行啊，宗主，我不走。你便是虎子，你认得我？来，奴家与你过过招。不可轻敌。仙子，这个险您觉得值得冒吗？他若能赢，便算不得冒险；若是输了，也不过又多了一个不成器的家伙罢了。与本座也不费什么。那您此番有多少胜算？本座与你赌一个银元宝，他定能释放出体内蕴藏的秘密。赵宗主是好人，是赵门宗救了我们大伙儿啊！是啊，是啊，是好人。赵姑娘，抓紧赶路，进山避难吧。是啊，是啊，是啊。我不能就这么离开。赵姑娘，那黑风那么厉害，能毁天灭地呀、啊！咱们还是赶紧逃吧。就是啊，抓紧走吧。诸位，这里暂时安全了。我已经完成了赵宗主的嘱托，是我不能再陪同了。呃，赵宗主他说，这五百年来，我们赵门宗一直以除邪灭妖、守护百姓的安宁为己任。我若是连自己的家人都守护不了，我就枉为赵门宗的子孙。无论成败。我都要放手一搏，告辞。赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，你
说这姑娘她有生路不走，非得一根筋的在这儿找死，白瞎这水灵灵的脸蛋儿。你闭嘴吧！人家一个姑娘面对妖邪尚不惜命，我们还在此苟且偷生，你不感到惭愧吗？啊！你一直和他兜圈子，究竟按了什么剧情？国葬。这相貌也就平平无奇吧，真不知道他看上你哪一点了。起码还是有的，但是没想到这么不经打，罚了。看看他为何大费周章的来试你，你身上究竟有何特殊之处？我以梦魇为师，人心中恐惧的东西，便是我力量的来源。越恐惧，我力量便越强大。任何人都逃脱不了内心的恐惧。我倒要看看，你内心恐惧的东西，到底是什么。有意思了，胜负未定。李坤，李坤，李坤。没事吧？胡子，胡子，胡子
你还没死，这枚钥匙，就算是死，也要把你除去。妖师的头衔就这么重要，不惜让你以命相搏。妖师，不是一个职业，而是一种信仰。只要我还有一口气在。我就要坚持我的信仰。那我现在就终结你的信仰。你在黄泉路上在思索，它值不值得？撤！同伴。不让须眉，只可惜天地不仁，容不得弱小的人呢。你们赵门宗，怕是从此要绝后了。赵家枪法果然名不虚传，今天可是大饱眼福了呢。看来年轻的一辈还是应该好好磨砺磨砺呀。百年不过弹指，想起本座目睹赵灵燕俊朗枪法的时光，仿如昨日。赵灵燕，她比这还强吗？萧壤之别。我还以为。那不过是市井间添油加醋的演绎呢，看来这赵门宗真是没落的厉害啊！在这天地间，英才本就难得。仙子这就走了。收尸的戏码，有什么好看的？接下来，该我们登场。仙子明鉴。又是这一招，又是这一招、啊！娘，徒儿终于给您报仇了，您看到了吗？娘，爹，爹爹，宗主。
爹爹始终愧对于你娘的死，却忽略了你的感受。爹爹竟然慢慢忘了，你本来就有光大招满走的才能。爹爹，徒儿知道爹爹是为了徒儿好。徒儿虽然嘴上总是在抱怨，但是从心里从来都没有怪过爹爹。其实啊，爹爹早就知道，你，你偷偷的在练枪。只是爹爹自私的不愿意接受吧。童儿，要是时光能够倒流，那该多好！爹爹多想回到，回到你小时候，爹爹带着你。练完枪，一起去看那落日西沉。之前教过你，我们赵家枪法的基础攻防，你可还记得？童儿记得，攻为刺、点、扫、挑，守为隔波架挡。好，记住，我们赵家枪法包含了制刚和制柔，要学会调和阴阳，刚柔并进。嗯身正体直，脚踝虚步。太阳都快落山了，你们俩还在这玩闹呢？才不是玩闹呢，这叫修习赵家枪法，斩妖除魔。冬儿，阿爹要去陪阿娘了，照顾好自己。阿爹和阿娘永远陪在你身边。我这个老东西真的是老了，早知道不休眠了。哎呦，麻烦仙子救救我这徒儿吧
，断了两根肋骨，琵琶骨也被打穿了，遭受黑风如此重创，却还未死，是块好差。船长仙子妙手回春了，这小子当下正处于生死关头，正是用法宝压制体内妖气取诛的好时机。这个是金刚诀，这是五百年前斩杀妖帝的法宝。你之前说要给我托儿的法宝就是这个东西。叶老一小的少说两句，休要打搅本座施法。真是稀奇，这小子体内却有一道封印结界相互。谷子乖，快点睡。胡子，希望你忘掉这一切，忘掉娘，平平安安的度过这一生。嗯父亲，嫣然，情况如何？百姓正在撤离，但秦琼森彻底毁了，秦权变成了火海。秦海，我还在蔓延。暂时堵在山坳处，但撑不了多久。
，若不及时修补法阵，怕是几天后伏龙都城也会遭此浩劫。小轩呢？与他同去的妖师早已返回了都城，听闻是小轩在途中弄丢了赤珠，独自去寻找。啊！我这个弟弟可真是行事稳重，上任后的第一件事竟如此儿戏，让这么多百姓流离失所。当初若非奶奶执意让他承接此事，这赤珠早就被我拿回来了。天然，我去接应小轩，拿回赤珠，不得有误。是小姐赵文宗先祖赵灵验之位。哼！赵文宗这头衔你们也享用了五百年之久，是时候该偿债了。你究竟是何人？五百年前，几位除妖少年在巅峰谷斩杀妖帝，名扬天下。你赵家也因此风光无限，功绩震古烁今。世人只看到了一面。却看不到你赵家背后的血诈阴恶，你什么意思？当年乌家也曾参与巅峰之战，先祖乌木羽与赵灵燕是结拜兄弟，但就因为赵灵燕的失误
，导致我先祖命丧黄泉。大战归来，你们赵家封官家爵，却只字未提吴家所做的一切。五百年间，你们赵家声势浩大，而我吴家却销声匿迹。就算你说的是事实，这也是百年前的祖辈恩怨，你为何今日上门挑衅？我等的就是今日。现如今赵昊天已死，你们赵门宗彻底没落，这就是报应。我今天来，就是把你们赵家欠吴家的，通通拿回来。小姐。我这宝贝叫九玉金蚕，为了练就它，我寻遍天下奇毒，分别从九个地方找最劣的毒药来喂养它。凡触碰到它吐出的毒丝，不出半个时辰，便会七窍流血而亡。陈叔，别过来，小姐。啊！哎，别用力，否则会加快蛊毒扩散，立刻暴毙而亡。你究竟想干什么？如果你觉得赵家毁了你吴家的功名前程，你冲着我来便是，要杀要剐悉听尊便，但是和这些人无关。你放了他们。哦，想救他们是吧？没问题，只要你跪在我面前，大声说赵灵燕是个卑鄙小人，赵门宗祖祖辈辈都是阴险狡诈之徒，枉为世人，我便把解药给你。小姐，不要，不要，不要，小姐，小姐。我求你放了他们。说，小姐不要，小姐不要说。你要看着这些人都死在你面前吗？说，是我赵家，对不起你吴家。说赵灵燕是个卑鄙小人，怎么？说。是个卑鄙小人，赵门宗祖祖辈辈都是阴险狡诈之徒，枉为世人。赵门宗，祖祖辈辈都是阴险狡诈之徒，枉为世人。恩怨是我们乌赵两家的，我本就不想伤害这些人的性命。这是解药，每人一粒，两个时辰，蛊毒便可散去。哈哈哈！此仇不报，誓不为人。不可！你这赤珠已经取出，这臭小子为什么还不醒啊？赤珠乃至阳之物，它吞入腹内，便已落地生根。况且，他体内尚有妖气，两者缠斗导致五内俱崩，经脉寸断。
，赤珠虽已取出，但一时间，断裂经脉难以复原。此时，你若再强行灌输给他元气，怕是会逆转阴阳。那该如何是好啊？这小子生机强大，若换做寻常人，早就一命归天了。这小子的确非比寻常，不仅承受住了赤珠力量，他的体内。更有不常见的金色金元。仙子，可有救治之法？方法倒是有，不过……仙子但说无妨啊。他正处于元神幻灭边缘，沉浸于虚空世界无法自拔。除非有人进入虚空世界，将他唤醒，拉回现实。你是说？元神分离术，元神分离术，此术需要将人的元神剥离肉体，进入濒死领域。大老爷，你我同属法宝，与人的元神无法兼容。现如今，只有他可一世。此术极其凶险啊，大老爷。他本就是为我，才身陷险境，我不能见死不救。仙子，我愿一试。小玄，大老爷，如果我遭遇不测，请将赤珠速速送回都城。小轩，你的时间不多。头顶上的符咒代表你可以停留的时间，当燃烧殆尽之时就必须出来，否则会有生命危险。现你二人金元交汇贯通，你要通过金元缝隙进入虎子的虚空世界，切记，虚空世界不可使用金元之力，否则会遭反噬。虎子，谁？虎子，虎子，你是虎子？嗯，你是谁？你不认识我了？不认识。没事，现在不认识，以后会认识的。这里很危险，赶紧跟我走。胡子，你听我说，这里是虚空世界，你再不走，元神很快就会毁灭的。我不认识你，你快走吧。不是，胡子。胡子，胡子，你仔细回想一下，你为什么会在这里？你忘了前几日你误吞赤珠，我们一起击下血菊妖，还有黑风，这些事你都忘了吗？如今生死关头。你不能再沉浸其中了。好困。怎么回事？他在虚空幻境，使用了金元之力。不可。生死关头，一切都看他们的造化。
科尔林，走，我带你走。还没醒，已无大碍，只是暂未苏醒。是你从鬼门关把他救了回来。这，就是他体内的妖力。弟弟，好久不见呢！你来做什么？当然是来帮你的了。父亲怕你以为身单力薄，特派我过来协助你。吃住我已拿到，自会护送至都城。你还想怎样？我当然相信，以弟弟你超群绝伦的能力，绝对没什么问题。不过呢，伏龙湾的那颗赤珠提前报废了。什么？西城峡谷，啼声响彻山外。放飞机，陪你一壶浊酒入怀。曾有前路无知己，今朝竟与你促膝。墨色里，你若为山，我为林。命阴霾，然而相逢温柔。万难皆白金霞。聚散不忘对望，在惊觉，曾让我破茧的并非刀光，而是那那一句你要陪我闯。我数人间。我数人间。